Venga, no te escaques, a currar. ¿Qué tal sos, Alovers? Ya Hola. estamos aquí. Un día más. Hoy tenemos al bueno de Jong para hacer una demo espectacular de pectinas. Hemos preparado cuatro elaboraciones y encima, como siempre, os vamos a dar un recetario completo con tips de aplicación que tenéis colgado en la página web. Así que nada, vamos a aprender un poquito más sobre el mundo de los gelificantes vegetales. Vamos ahí. Venga, c'est parti. Bien, cosas interesantes a saber de las pectinas. En todo caso, cualquier tipo de pectina es de siempre origen vegetal. A un poco lo que diferencia las pectinas de cualquier tipo de gelificante de otro origen, sea animal o vegetal también, es que necesitan unos parámetros de gelificación específicos. Normalmente hablaremos siempre de ácido, pH, y hablaremos de cantidad de sólidos solubles totales. Normalmente el azúcar que suelen contener nuestras elaboraciones. Para la primera receta vamos a trabajar con la pectin John. Es un tipo de pectina que está clasificado como pectina HM, que son las que tienen un metoxil alto. En esta demostración no voy a entrar mucho en, la, en los parámetros más eh, concretos, pero que sepáis que tenéis un dossier colgado en la página web donde explicamos muy bien las pectinas también y eh, tenéis un vídeo también para complementarlo si alguna vez eh, queréis. En todo caso, eh, referente a la pectin John, es una pectina que necesita una gran cantidad de sólidos solubles, en este caso hablamos de aproximadamente un 60% y eh, la utilizamos concretamente para hacer elaboraciones con fruta, desde pastas de fruta, que es lo que vamos a hacer hoy, a mermeladas con esta cantidad de, eh, de sólidos. Eh, interesante saber que gracias y debido también a los parámetros de gelificación son gelatinas que son resistentes a la temperatura, por eso siempre las vamos a recomendar para hacer mermeladas establas en cocción y las pastas de frutas también que se pueden incluir en pastelería de bollería, cakes, etcétera, masas que necesitamos o que vamos a cocinar posteriormente, ¿de acuerdo? Otra cosa interesante a saber es a nivel de ácido. Necesitamos un pH aproximado comprendido entre 2 y 3,5. Es cierto que el rango es bastante amplio, pero es eh, un medio idóneo a nivel de ácido para la correcta gelificación. Entonces, si os parece, vamos a hacer una receta de pasta de fruta de fresas y ahora os vamos a enseñar cómo activarla. Bueno, pues vamos a empezar con la receta, fijaros. Necesitaremos un cazo, ¿vale? Termómetro muy importante, vamos a calcular bien la temperatura. Súper fácil, para hacer una pasta de frutas necesitamos que haya un total de 74 bricks en la receta. Entonces, como vais a ver en la receta, que por cierto os recuerdo que tenéis colgada en la página web, eh, vamos a dividir el azúcar. Tenemos dos partes de azúcar, uno en el que vamos a disolver la pectina. Esto nos permite también e integrarlo de forma más fácil y estar seguros que se disuelve bien. Por otro lado, tendremos un poquito de glucosa que nos va a ayudar a darle elasticidad y eh, bajar eh, ligeramente el poder edulcorante, tener una textura más gomosa, más elástica y un buen brillo. Pues vamos a empezar, tan fácil como calentar siempre el puré. En este caso estamos trabajando fresa. Lo vamos a calentar a en torno a unos 40 grados. Es una temperatura correcta de eh, fundido de la pectina. Una vez nos llega a los 40 grados, lo que vamos a hacer es combinar la parte que tenéis en la receta de azúcar número 1 con la pectin john, ¿ok? Tal que así. Esto es importante para poder diluir la pectina de forma correcta, ¿vale? Entonces, recordar siempre, y veréis en el transcurso de la demostración, que lo vamos a hacer de esta manera con todas las pectinas. Independientemente del tipo de pectina que sea, calentaremos siempre la base a 40 grados. Una vez tengamos nuestra base en torno a los 40 grados, añadiremos muy despacio, en forma de lluvia, esta mezcla que hemos preparado de azúcar con la pectina hasta que quede bien disuelto. Y una vez esté bien disuelto, simplemente tenemos que llevar a ebullición. Las pectinas necesitan temperatura para activarse, por encima de los 85 grados. En el caso de hoy, debido a que es una pasta de frutas, lo vamos a cocer hasta 105 grados para llegar a, este, a esta cantidad de bricks, que es lo que nos va a permitir tener la textura de pasta de frutas, ¿eh? que hemos dicho que es 74 bricks. Venga, paramos un momento, ya estamos a la temperatura ideal y empezamos despacio. Ya veis, sin ninguna prisa. Asegurar que quede bien disuelto y que no se vean grumos de pectina y a este punto lo vamos a llevar a ebullición.
Venga, pues ya lo tenemos todo, ahora sí. Vamos a encender nuevamente la inducción y vamos a empezar a hervir. Es importante que durante el proceso de ebullición sea una cocción lenta y progresiva, ¿eh? que no sea demasiado agresivo, sobre todo cuando trabajéis con inducciones ¿eh? que suelen pasar a grandes temperaturas de forma muy rápido. Que sea progresivo, de esta manera aseguramos que se hidrate bien la pectina y una vez lo tengamos hirviendo, lo que vamos a hacer es añadir el azúcar, el resto del azúcar. Lo vamos a hacer también de manera progresiva, en dos o tres partes. De esta manera aseguramos que no se enfría en exceso la base y podemos seguir una buena cocción hasta llegar a estos 105 grados. Venga, importante también en el, en el proceso de ebullición remover constantemente. Una vez empiece a hervir y ya tengamos todos los azúcares dentro de nuestra base, ahí ya podéis dejar reducir tranquilamente, moviendo cada dos o tres minutos, eh, pero no es necesario estar encima como en este momento. Venga, esto ya casi lo tenemos. Fijaros, cuando empiece a hervir, en este punto empezamos a añadir los azúcares. Voy a empezar con la glucosa. Venga, que se disuelva bien. Y ahora vamos con los azúcares. ¿Eh? Recordar en dos o tres veces, de esta manera aseguramos que no se enfría en exceso la base. Venga, vamos con el resto. Muy bien, pues una vez tenemos ya todo el azúcar integrado, lo vamos a seguir cociendo hasta llegar a esta temperatura de 105 grados. Fijaros, es importante cada dos minutos ir removiendo, ¿eh? así vais cogiendo bien todos los bordes, os aseguráis que la cocción va siendo regular, sobre todo para que los sabores ácidos se conviertan en dulces y no amargos. ¿Eh? Evitaremos que caramelice también en exceso en la base y evitamos que se nos pueda pegar el azúcar que está más en contacto eh, con la superficie, perdón, con la base de la cazuela. Eh, cada dos o tres minutos es suficiente, una cocción lenta y progresiva hasta llegar a estos 105 grados. Venga, ya casi estamos. Perfecto. Hemos conseguido llegar a 105 grados. Paramos y lo que vamos a hacer ahora para medir la cantidad de bricks es utilizar un refractómetro. En este caso es un aparato que nos permite saber la cantidad de azúcar que contiene nuestra pasta de fruta. Simplemente vamos a encender y vamos a coger con la punta de una cuchara una gota de nuestra pasta de frutas que vamos a dejar caer en esta esfera y enseguida nos va a determinar los bricks de nuestra elaboración. Perfecto, 74, justo lo que necesitábamos. Pues ya podemos empezar a terminar la pasta de frutas. Venga, último paso. Fijaros, en la receta tenemos una mezcla de ácido cítrico con agua, mitad y mitad. Esto es una disolución que nos va a permitir bajar el pH para tener una correcta gelificación. Recordar que hablábamos al inicio de los parámetros de acidez y de cantidad de, soluble, de sólidos solubles. Eh, pues en cualquier caso, cualquier ácido nos sirve. Nosotros aquí estamos utilizando ácido cítrico, pero podríais utilizar también un ácido pues, procedente de fruta, podría ser limón, podría ser fruta de la pasión, etcétera, etcétera. Una vez tengáis bien disuelto el ácido, lo añadís a la mezcla y removéis bien. Pues ya vamos a verter nuestra pasta de frutas en un marco, aquí con la bandeja, un plástico en la base que nos, permitirá, que nos permitirá también retirarlo de forma fácil hasta que quede bien lleno. Es interesante cuando hagáis pastas de fruta, siempre se recomienda dejar reposar un mínimo de 48 horas fuera de la nevera previo a su consumición, ¿de acuerdo? Así tendremos una textura final correcta. Lo tenemos gelificado, 
Bueno, pues ya tenemos la pasta de frutas rebozada. Como he dicho, 48 horas fuera de la nevera. ¿eh? Fijaros, tenemos una pasta de frutas elástica, flexible. ¿eh? Veis que ejercemos un poco de presión y tenemos una textura más bien gomosa, ¿eh? muy agradable en boca. ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer para terminar nuestra pasta de frutas? Vamos a hacer una mezcla de trealosa, en este caso es un azúcar técnico que nos permite rebajar el dulzor. Muy interesante para sustituir la sacarosa clásica que se utiliza para hacer el rebozado y nos, da, nos aporta un dulzor innecesario. ¿Cómo vamos a realzar o potenciar el sabor? Pues combinando esta trealosa con cualquier tipo de, li de liofilizado en polvo. Nosotros hoy vamos a poner frambuesa y estamos haciendo una mezcla de dos partes de trealosa con una parte de frambuesa. Nos hemos puesto la trealosa y vamos a poner dos cucharadas de frambuesa. Esto ya a vuestro gusto. Imaginaros la posibilidad de combinaciones que podéis llegar a hacer. Tenéis fruta liofilizada, tenéis verduras también, tenéis hierbas. ¿Eh? Mezcláis bien y esto os sirve ya para el, rebozado, para el rebozado de vuestras pastas de frutas. Venga, una vez lo tenéis bien combinado, nos vamos a poner unos guantes. Veis que además nos va a aportar también una textura aterciopelada. Otro color, otro sabor también. Pues ya lo tenemos, empezamos. Cogéis las pastas de fruta y las vais rebozando ¿eh? individualmente, que queden bien rebozadas, fijaros. ¿eh? Esta textura de terciopelo nos cambia también la textura clásica de la sacarosa y reducimos muchísimo el dulzor. Venga, y ahora las vamos a poner en un plato bien bonitas. Ahí las vamos disponiendo. Fijaros, aquí tenemos desde un snack, un petit four para servir con el café, ¿eh? simplemente un monchi de media tarde, delicioso. Pues mirar, os vamos a hacer una pequeña sugerencia de presentación. La misma pasta de frutas, la hemos triturado bien, la hemos pasado por un tamiz y simplemente trazáis una línea en el lateral bien fina, que quede bien elegante y así tenéis dos texturas y dos presentaciones. ¿Qué os parece? Sencillo, rápido, elegante, delicioso. Venga, pues ahora si os parece pasamos con el glaseado de cacao. Vamos a seguir con una receta de glaseado y para este fin vamos a utilizar nuestra pectina X58, como veis, Choconapache, el nombre comercial que le hemos dado. A diferencia de la pectina John, en este caso es una pectina que no necesitamos ácido, todo lo contrario, es interesante y necesario trabajar con pH por encima de 4 para una correcta gelificación. Otra de las eh, cosas importantes a saber es que hay que trabajar en bases de calcio. En este caso no contiene calcio, la propia pectina, y necesitamos el calcio para una buena gelificación, para que se active. Es por eso que vamos a trabajar en una base de agua que vamos a combinar con un poco de nata. Va a ser el calcio que contiene la nata el que nos va a gelificar la pectina. Tan sencillo como esto. En este caso, al estar clasificada en el rango de LM, que serían las que tienen el metoxil bajo, es una pectina que es reversible térmicamente, lo que llamamos termorreversible, y nos va a permitir hacer glaseados que podemos calentar, fundir tantas veces como queremos, tantas veces como queramos y seguir glaseando, ¿de acuerdo? Así que nada, empezamos con la receta. Acordaros que el modo de activación para todas las pectinas es estándar. Vamos a calentar, en este caso, la mezcla que tengo ya previa de nata con el agua que tenéis en la receta, a 40 grados. Por otro lado, tenemos la cantidad del azúcar y la pectina. Lo que hacemos normalmente es mezclar una parte de pectina con 5 de azúcar. Entonces, del total del azúcar de la receta, añadimos 5 partes en peso de azúcar por la pectina. Y mezclamos bien. Esto lo que nos permite es una correcta disolución. Mezclamos bien la base. Y una vez estemos a 40 grados, Vamos a empezar a añadir nuestra pectina con el azúcar. Venga, estamos ya en torno a los 40 grados y empezamos. Siempre en forma de lluvia. 
Aseguraros bien de que no quedan grumos, que quede bien disuelto. Muy bien, y una vez tenemos todo bien integrado, aquí vamos a añadir ya el resto del azúcar y lo llevamos a ebullición. Venga, despacio, que se funda bien y continuamos. Recordamos que durante el proceso de ebullición, que tiene que ser lento y progresivo para una buena activación, una buena hidratación de la pectina, es necesario movimiento, ¿eh? con lo cual con unas varillas removéis bien hasta llegar al punto de ebullición. ¿Eh? Una vez ha cocido, lo dejaremos servir aproximadamente un par de minutos para que se hidrate bien, asegurar que se activa bien la pectina y por último añadiremos el cacao en polvo. Una de las cosas que siempre recomendamos con este tipo de pectinas, hemos comentado los parámetros de gelificación, el calcio, eh, el no ácido en este caso, eh, recomendaremos siempre utilizar la pectina X58 para hacer cualquier tipo de gelificado, ya sea un glaseado, un interior como veréis posteriormente en la elaboración, o un cremoso, etcétera, etcétera, para chocolate y para frutos secos, eh, porque precisamente al no añadir ningún ácido y al tener cantidades o evitar, si queremos, cantidades excesivas de azúcar, podemos, res podemos respetar mucho mejor el sabor del chocolate y de los frutos secos. Venga, ya está hirviendo, bajamos un poco el fuego y simplemente dejaremos cocer aproximadamente dos minutos. Pues ya lo tenemos bien cocido, simplemente apagamos el fuego y lo vamos a pasar a una jarra. De esta manera podremos triturar de forma fácil el cacao. Añadimos el cacao y trituramos bien. De esta manera va a quedar bien integrado. Es necesario cuando hagáis cualquier tipo de gelificado con las pectinas y mejor recomendable reposarlo como mínimo unas 12 horas. ¿eh? Si son elaboraciones tipo glaseados, etcétera, etcétera, siempre a 4 grados. Venga, trituramos bien. Venga, pues esto ya lo tenemos. Entonces, simplemente nos queda poner un film a contacto sobre el glaseado y dejarlo reposar una noche en nevera. De esta manera evitaremos también que se nos forme una película en la superficie y tener un glaseado perfecto. Venga, vamos a la nevera. Fijaros, ¿qué hemos hecho aquí? El glaseado ha reposado una noche en nevera. Entonces, una vez bien reposado, lo que hacemos es simplemente en el microondas, en la misma jarra ponéis la cantidad que necesitáis a una temperatura media alta y le dais un minuto y medio dos minutos. A mí me gusta ver cómo cuando se empieza a fundir en el centro y tenéis todavía un poco de glaseado gelificado en el centro, de esta manera vais a equilibrar la temperatura y aproximadamente entre 35 y 40 grados eh, tendréis la temperatura ideal para glasear. Entonces, cogéis un mini pimer y simplemente sumergís de esta manera dándole un poco de inclinación y vamos a darle un poco de movimiento por si hay burbujas y si hay aire en la base del mini pimer que no se nos traspasen o trasladen al glaseado y ya simplemente trituramos despacio sin hacer mucho movimiento la idea es conseguir una textura regular en nuestro glaseado y veis que de esta manera os quedarán glaseados muy limpios y sin burbujas Perfecto, pues ya lo tenemos. ¿Veis qué brillo, qué color? Y sobre todo, vemos bien que nos queda sin burbujas. Aquí tengo un entremet en el que hemos hecho tres texturas de avellana. Tenemos un bizcocho en la base de avellana, tenemos un mousse de avellana y por último un interior de avellana que hemos hecho un cremoso con la misma pectina. En base leche, un poco de azúcar, 
pasta pura y praline de avellanas. Tenéis la receta, como siempre os recuerdo, en el dossier. Al final de la demo, como siempre, haremos el corte para que veáis bien las tres texturas. Interesante, ya veis, podéis utilizar el mismo producto para hacer dos texturas en un mismo entremez. Y visto que congela genial, pues qué mejor que hacer un inserto dentro de un mousse. Tenemos ya el glaseado listo a temperatura. El entremet a menos 18, vamos a glasear. Vertéis sin miedo y luego lo que vamos a hacer es, con una espátula, retirar el exceso de glaseado para que nos quede bien liso y bien fino. Dejaremos gelificar aproximadamente un minuto y lo que vamos a hacer es, con la ayuda de una espátula, pasarlo ya directamente en la base donde lo vamos a presentar. Ahora que tenemos ya el glaseado bien reposado, fijaros, con una espátula le dais un poco de movimiento en la misma base, veis que de alguna manera lo que hacéis es conseguir ¿eh? a quitar las últimas imperfecciones que nos puedan quedar del glaseado, levantáis y lo pasamos directamente a la base donde lo vamos a presentar y con ayuda de otra espátula por el otro lado retiráis y simplemente tal que así. ¿Cómo vamos a terminar un entremel de avellana? Os lo pongo fácil. Avellanas, claro que sí. Vamos a hacer la decoración favorita de Jean. Ponemos avellanas intercaladas, tostadas, partidas a la mitad, de manera aleatoria. Tal que así. No muchas, ¿eh? tiene que ser un detalle. También nos darán textura, contraste. Fijaros. Lo que nunca utilizamos, o el desecho, las pieles, pues aquí vais a ver qué chulas quedan. Las dejáis caer, nos dan volumen, además nos recuerda la textura de avellana, es bonita. A veces hay que saber sacarle las cosas bonitas. ¿Qué os parece? Una decoración sencilla, agradable, diferente y no tiene más. ¿Veis? Súper elegante. Perfecto, pues nada, vamos a seguir con la siguiente receta y vamos a hacer un glaseado de fruta. Vamos a continuar haciendo un glaseado de fruta y para esto vamos a utilizar la pectina NH, nuestra Fruit Pectin NH. ¿Por qué? Pues también por los parámetros de gelificado. Necesitamos un mínimo de 40% de bricks y además un pH comprendido entre 3,5 y 3,7 para la mejor gelificación. Tampoco quiere decir que si estáis por encima o por debajo no va a gelificar, pero nosotros vamos a sacarle el máximo partido a nuestra pectina. ¿Por qué fruta? Pues precisamente por la cantidad de ácido y de azúcar que necesitamos para la correcta gelificación, funciona muy bien con fruta. Al ser una pectina también del rango LM, Igual que la X58, son termorreversibles, con lo cual podremos calentarla y fundirlo tantas veces como necesitemos. Aplicaciones básicas, un glaseado, un cremoso para interior, que veréis que hemos hecho también dentro del entremet, y mermeladas siempre en estos parámetros. Fruta. ¿eh? Entonces, nada, dicho esto, vamos a empezar con la receta. Muy sencillo, repetimos proceso, ¿eh? otra pectina, vamos a calentar a 40 grados la base. En este caso es agua, el puré de fruta lo añadiremos al final. Tenemos el agua en la cazuela, lo vamos calentando. Por otro lado, repetimos nuevamente el azúcar con la pectina. Lo mezcláis todo junto y con la cuchara hasta que quede bien integrado. Venga, una vez tenemos el agua en torno a los 40 grados, vamos a ir añadiendo el azúcar con la pectina despacio, ¿eh? asegurando que quede bien disuelto. Una vez tengamos todo bien integrado, lo llevaremos a ebullición. Siempre con una ebullición lenta y progresiva. Así aseguramos bien que la pectina vaya a gelificar correctamente. Como veis, tenemos también un poco de glucosa en el glaseado. La glucosa nos va a ayudar a tener también un glaseado más brillante, a mejorar la congelación. 
Venga, encendemos y añadimos la glucosa en este momento. Igual que en las elaboraciones anteriores, es importante mezclar bien en el momento que tenemos que llevar la ebullición. Como veis en esta receta vamos a añadir un poco de vino de bañuls, el puré de casis y zumo de limón. El zumo de limón es lo que estamos reemplazando por otro tipo de ácido que añadiríamos. Recordar que eh, en este caso necesitamos añadir ácido para la correcta gelificación. El limón nos sirve también y además con el casis funciona súper bien, con lo cual cualquier tipo de ácido nos servirá. Los vamos a reservar para añadir después de la ebullición. ¿Eh? De esta manera también preservaremos mejor el color de la fruta, el sabor más fresco y evitamos tener que calentarlo en exceso, ¿de acuerdo? Bueno, ya casi estamos. Bien, pues fijaros bien, empieza a hervir. Lo dejamos 20 segundos, simplemente para asegurar que vayamos a activar bien la pectina y luego ya lo pasaremos a un bol. Vamos a transferir nuestra base en un bol y aquí añadiremos gradualmente el puré, el ácido y finalmente nuestro vino de bañuls. Fijaros que el casis también, al tener estos pigmentos tan, tan agresivos, nos va a dar un color espectacular. Ya veréis que de glaseado al final nos queda un glaseado súper natural, no vamos a tener que añadir ningún tipo de colorante y con un sabor muy intenso, en este caso de casis y bañuls. Venga, añadimos nuestro vino de bañuls y por último el zumo de limón. Y ahora trituramos bien un minuto. Aseguraros que todos los elementos queden bien integrados y lo único que vamos a hacer es tapar con film a contacto y guardarlo una noche en nevera. ¿eh? Recordar siempre que tienen que reposar todas las pectinas a ser posible una noche en nevera. Ya veréis que hay algunas que tienden a gelificar más rápido que otras, pero para siempre conseguir el resultado final. Pues esto ya lo tenemos. ¿Veis que brilló? Venga, ponemos film a contacto, perfecto, un poquito de film, no os preocupéis por la espumita que se hace en la superficie, luego cuando vayamos a trabajarlo simplemente la vamos a retirar con una cuchara y nos quedará un glaseado perfecto. Pues venga, ala, a dormir a la nevera. Hemos repetido el mismo proceso, hemos puesto la cantidad que necesitamos de glaseado en la jarra, lo hemos calentado un minuto y medio aproximadamente a máxima potencia. Con el mismo movimiento, un poco lateral, evitando las burbujas, movemos y solo nos quedará triturar. Para esta pectina vamos a glasear también entre 35 y 40 grados. ¿eh? Y el pastel lo tenemos a menos 18 en un congelador. Venga, veis, estamos en torno a los 43 grados. Venga, ya será justo el tiempo de sacar el pastel y de empezar a glasear, ¿vale? Lo dejamos a esta temperatura. Vale. Tenemos ya el glaseado. Listo, nuestro entremet, en este caso, de casis, vegano, plant-based, 100%. Hemos hecho un interior con la misma pectina, con una crema de limón, que tenéis la receta también en el dossier. Y por último, una base de financier, plan veis también 100%, ¿vale? Tenemos una elaboración 100% vegana. Pues nada, ya tenemos el glaseado y en este caso vais a ver que es un glaseado un poco más fluido, lo dejáis caer y simplemente le dais un par de golpes para que se termine de asentar. Tal que así, un minuto y podemos retirarlo ya y ponerlo directamente en nuestra base. Pues vamos a pasarlo en nuestra base donde lo vamos a presentar. Fijaros, aprovechar también que estáis en la misma rejilla le dais así un par de vueltas, ¿eh? así vais a retirar si hay un poco de exceso de glaseado, ¿vale? Y ya directamente lo pasáis sobre vuestra base. Perfecto. Vamos a tapar las imperfecciones, maquillarlo un poquito, ¿vale? Esto, tenemos un chocolate que hemos hecho también con casis, ¿vale? Hemos hecho un ribete, vamos a ponerlo de lado y aseguraros bien que llegue en toda la base. 
Lo vais pegando en la parte de abajo y al final de todo pegáis así, con mucho cariño. ¿Qué os parece? ¿Eh? Así nos queda más elegante, más vestido. Vamos a terminar nuestro entremé de casis. Tenemos aquí el fruit and sauce. En este caso es un confitado que se hace a altas presiones, que tiene un máximo de 50 bricks y se cuece en torno a unos 40 grados. De esta manera respetamos mucho mejor la intensidad de sabor y el crujiente. Ya veréis que la fruta siempre tiende a parecer más fresca que confitada. Con la misma salsa lo escurrimos ligeramente, pero vamos a poner dos o tres casis, tal que así los dejamos caer y vamos a ir formando simplemente y con la misma salsa dejáis coger unas gotas también por encima que bañen, eh, que nos van a dar también un poco de textura y color en el glaseado. Tenemos unos arándanos cortaditos que los vamos a intercalar, nos van a romper un poco el color de nuestro entemez. ¿Qué os parece? Un buen glaseado, elegante, que aguanta súper bien la congelación y nos queda un entremet genial. Ya veréis al final el corte es espectacular. Así que nada, si os parece vamos a seguir con la mermelada de albaricoque y limón. Bueno, vamos con la última elaboración. En este caso vamos a trabajar una pectina que es muy parecida a la John. También está clasificada en las pectinas de HM. Es la Medium Rapid Set. Lo único que cambia respecto a la John es que esta gelifica un poco más rápido. Entonces, ¿qué nos va a permitir? Pues introducir elementos sólidos dentro de nuestra mermelada, como hoy, que vamos a poner unas cuantas tiras de limón confitado y tendremos una mermelada con dos texturas. Podéis utilizarla si queréis para hacer cualquier tipo de mermelada o gelificados con inclusiones. Fijaros, vamos a continuar. Tengo ya mezclados previamente el puré de albaricoque con el limón. Lo vertemos en una cazuela tenemos un poco de agua en la receta también. Lo mezclamos todo junto y esto lo calentamos a 40 grados. Mientras que calentamos nuestra base, repetimos el mismo proceso que con el resto de pectinas. Una parte de la proporción total del azúcar con la pectina. Y lo mezclamos bien hasta que quede bien disuelto, bien integrado. Venga, estamos ya a los 40 grados, pues es el momento de añadir la pectina con el sólido, con el azúcar. Despacito, como siempre, en forma de lluvia y luego empezaremos a cocerlo bien. Lo vamos a llevar a ebullición. Ya veis que hay otra proporción de azúcar. Vamos a esperar a hidratar bien la pectina para añadir el resto. Entonces, una vez hierva nuestra base, añadiremos también el azúcar en dos o tres veces y lo coceremos tres o cuatro minutos. Una vez está hirviendo, empezamos a añadir el azúcar en dos o tres veces. De esta manera mantenemos la temperatura y evitamos que se enfríe demasiado rápido. Perfecto, pues ya tenemos todo el azúcar. Vamos a cocerlo tres o cuatro minutos. Pues ya lo hemos cocido estos cuatro minutos. Es momento de parar y añadir el ácido. Acordaros que el ácido siempre nos va a ayudar. En este caso, a bajar un poco el pH para una correcta gelificación. Tenemos ya esto bien hervido y con el ácido. Vamos a transferir en un bol y aquí mismo añadiremos las tiras de limón confitado. Taparemos con film y lo dejaremos reposar una noche antes de utilizar. Mezclamos bien y listo. Pues venga, siempre cubrimos. ¿eh? De esta manera evitamos también que se nos cree una película ¿eh? y se nos pueda secar la superficie. Perfecto. Pues venga, lo dejaremos enfriar un poco fuera de la nevera y antes de irnos a casa lo meteremos en la nevera. Fijaros, ya tenemos la mermelada bien gelificada. Esto ha reposado 12 horas a 4 grados y, como veis, tenemos una textura pues, de mermelada. ¿eh? Obviamente, dependiendo de la cantidad de pectina que pongáis, pues, podéis tener mermeladas más cremosas o mermeladas un poco más firmes. ¿de acuerdo? Aquí veis que ya está bien mezclado con el limón. Para hoy, lo que vamos a hacer es trabajarlo. En este caso, lo vamos a usar como relleno y vamos a hacer replicar unos pims, estas galletas que nos hemos comido todos cajas y cajas, que llevan una base de bizcocho con la mermelada y recubiertas de chocolate. Entonces, para ello, vamos a utilizar una manga pastelera.
Perfecto. Nosotros tenemos ya el bizcocho cocido y cortado. ¿eh? Ahora os lo voy a enseñar. No obstante, os recuerdo en este momento que tenéis, como siempre, las recetas colgadas. ¿vale? Ahí encontraréis tanto las bases como las sugerencias de aplicación. En este caso hemos hecho un bizcocho tipo tortada, que es lo que va a ser de base de nuestros pins, ¿eh? nuestras galletas. Pues como veis tenemos ya el bizcocho cocido y cortado. Lo hemos congelado un poquito para que nos quede la forma bonita. Vamos a empezar a rellenarlo con la mermelada. Tiramos así y luego alisaremos con una espátula. Bien relleno, ¿eh? Como decía Carlos Rodríguez, las cosas tienen que ser jugosas. Una vez tenemos la base ya con la mermelada, simplemente lo cogemos un poco con la mano y ya veis, tal que así, alisamos los bordes, ¿eh? dándole un poco de volumen en el centro. De esta manera también, a la hora de bañarlo con el chocolate, nos va a quedar perfecto. Venga, pues ya terminamos con el último. Y si os parece, lo vamos a guardar en nevera, que esté bien frío. ¿eh? De, esta maña, de este modo, en el momento en que vamos a glasear con el chocolate, cristalizará mucho mejor. Venga, pues ya tenemos el chocolate fundido, en este caso es chocolate con leche, los pims con la mermelada y lo que vamos a hacer con ayuda de Jan es glasear con un poco de chocolate y con la pistola vamos a retirar el exceso y nos va a dar también una textura un poco como de olas por encima, muy chulo, ya veréis. ¿Empezamos? Venga, ahora un poco de presión. Perfecto. Y terminamos con el crispy, sobre todo antes de que cristalice el chocolate, para que queden bien pegados. Venga, seguimos con otro. Perfecto. Venga, vamos a terminar con el último. Bueno, fijaros la de posibilidades que podéis llegar a hacer con un bizcocho base sin sabor, una mermelada de los sabores que queráis y cualquier tipo de chocolate. La verdad es que es una técnica súper sencilla y nos quedan genial. Los dejamos cristalizar, que quede bien temperado el chocolate y ya estarán listos. Fijaros qué belleza. Bueno, pues chicos, ya lo veis, pectinas, cuatro elaboraciones súper chulas y además dos inclusiones en pastel también, que de hecho vamos a ver ahora mismo. Fijaros, aquí tenemos nuestro entremé, nuestro entremé de casis con el interior de limón. Vamos a poner un trocito aquí sobre este. Y seguimos con el de avellana. ¡Qué maravilla! Ya veis cuántas opciones con el mundo de las pectinas. Nos dan mil posibilidades y como veis elaboraciones también plant-based, 100%. ¡Genial! ¿Qué os parece? Pues hoy es... Nos ha quedado una buena tarde, nunca mejor dicho. ¿Has traído cucharitas? Hemos traído cucharitas, desde Venga. luego. Así que nada, espero que os haya gustado, como siempre la demo, ya sabéis, seguir conectados, más cosas van a venir, descargaros el dossier y nada, aquí nos vemos, os alovers, que tengáis una buena tarde. ¿Me si bien? ¿Un poco de pim? Toma, que yo no me lo comentero. Salud. Cheers. Por la vuestra. Uh, qué bueno está esto. Ni tan mal.